আজকে আমরা ক্লাস শুরু করব এগ্রিগেট সাপ্লাই আগে আমরা করেছি এগ্রিগেট ডিম্যান্ড এগ্রিগেট ডিম্যান্ড সম্পর্কে সমস্ত কিছু আলোচনা করেছি আজকে আমরা দেখব এগ্রিগেট সাপ্লাইটা কি তাহলে এগ্রিগেট সাপ্লাই আমরা যদি ডেফিনেশনটা বলার চেষ্টা করি যে এগ্রিগেট সাপ্লাই রেফারস টু দ্যাট সিচুয়েশন ইন অ্যান ইকোনমি হোয়েন দ্য গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস are willing to pay willing to or able willing or able to produce by the producers in a given point of time tar mane ek kotha amra jodi boli je aggregate supply bolte sei rokom situation ekti shomoy kale ekta nirdishto shomoy kale ekta situation ke bojhana hoy jokhon somosto द्रव्य ए सेवा उत्पादनकारी अर्थात प्रड्यूसर जो उत्पादन करेडी उत्पादन करते इच्छुक मानी भैलू मानी भैलू हिसाब से मानी भैलू टा नहीं एग्रिगेट डिमैंड एग्रिगेट सप्लाई एग्रिगेट सप्लाई इज अल्सो इक्ल टू इनकम नैशनल इनकम और जिडीपी ন্যাশনাল ইনকাম ওর জিডিপি কি বলে আমাদের একটি নির্দিষ্ট বছরে বা চলতি বছরে মোট দ্রব্য এবং সর্বাধি সেবাদির যোগফলকে আর্থিক যোগফলকে আমরা জিডিপি বা ন্যাশনাল ইনকাম বলি দ্যাট আমরা ওয়াই হিসেবে সূচিত করি এখানে আয় হিসেবে সূচিত করা যাবে না ইনকাম মিন্স আয় বাট এখানে আয় হিসেবে সূচিত করা যাবে না তার কারণ আয় মিন্স ইনভেস্টমেন্ট That's why I can I say we didn't call them and I can why means national income or income or GDP what are you say first I'm going to do the definition to live through it and a daily get I mean a short currently it is it is refers to that money value of goods and services goods and services are willing or able to produce to produce by the producers অ্যাকচুয়ালি বাই দ্য প্রডিউসার না লিখলে হবে এর এক্সট্রা পার্ট একটা সেন্টেন্স এ তবুও লেখা ঠিক আছে যেটা আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ করতে গিয়ে দেখি মানে মানে এক্সট্রা পার্ট গুলো আমরা ভ্যারিয়েন্স রাখি বাট বাই দ্য প্রডিউসার্স ইন অ্যান ইকোনমি ইন দ্য পার্টিকুলার গিভেন পয়েন্ট অফ টাইম particular means at a year particular given point of time eta amader aggregate supply karbe natural definition ta gel je aggregate means supply karbe ki bole as refers to that money value of goods and services that are willing or able to produce is produced by the producers in an economy in the particular given point of time ba particular point of time ba particular given point of time energy te khetre amader jeta bolar je national income jeta amra bollam je total ekta producers ekti bochore mot dobbo ebong samugri utpadan korte parbe ebong amra national income e eta boli je ekta cholti bochore mot drobbo ebong seba সেবা দ্রব্যে মোট আর্থিক মূল্যকে জাতীয় এবং দ্যাটস মিন এগ্রিগেট ডিম্যান্ড এজিজি ডট দিলাম এগ্রিগেট সরি এগ্রিগেট সাপ্লাই এগ্রিগেট সাপ্লাই ইজ অলসো ইকুয়াল টু জিডিপি অন ন্যাশনাল ইনকাম অন ন্যাশনাল ইনকাম এনিথিং ওয়াই দিয়ে ডিভাইড করলাম আমি দেয়ারফোর এ এস ইকুয়াল টু ওয়াই কিন্তু আমরা যদি ন্যাশনাল ইনকামের চিন্তা ভাবনা থেকে দেখি তাহলে ন্যাশনাল ইনকামের চিন্তা ভাবনা থেকে আমরা এটা বের করেছি যদি টু সেক্টরের ক্ষেত্রে বলি টু সেক্টর মডেল 
আর মডেলগুলো নিয়ে আলোচনা করব থ্রি সেক্টর মডেল ফোর সেক্টর মডেল এত প্রয়োজন নেই তবু নিজেদের সিম্পলিসিটির জন্য এটা করা যে যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি আসবে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস এ পুরো যে আয়টা সেটা আমাদের হয় কনজামশনে ভোগে যাবে ভোগ ক্রয় করতে বা নিজেদের ভোগ সামগ্রী নিজেদের নেওয়ার জন্য অথবা তার পরবর্তী জাস্ট লেফট পার্ট টুকু লেফট পার্ট ওভার দ্য কনজামশন সেটা কি থাকবে সেভিং যেটা আমরা সঞ্চয় করবো এবার যদি থ্রি সেক্টর মডেল দেখি থ্রি সেক্টর মডেল হচ্ছে জাস্ট গভর্নমেন্ট এসে ইন্টারভেন করে দ্যাটস মিন কনজামশন ডিম্যান্ড যদি এগ্রিগেট ডিম্যান্ডই বলিয়ে থাকে ওয়াই মিনস অ্যাকচুয়ালি এগ্রিগেট ডিম্যান্ডও হয় যেহেতু এগ্রিগেট কনজামশন ডিম্যান্ড দিস সেভিংস ডিম্যান্ড বাট দিস ইজ নট দ্য সেভিংস ডিম্যান্ডস বিকজ উই আর অলসো নোন ইন দ্য ইকুয়েশন দ্যাট আই ইজ ইকুয়াল টু অলসো ইকুয়াল উইথ এস সো আই মিনস ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ইজ অলসো রিলেটেড উইথ সেভিংস বিকজ সেভিংস আর ইনভেস্টমেন্টে একই রকম একই ফাংশনে কাজ করে তাই এটাকে আমরা আই হিসেবে ডোনেট করি সি প্লাস আই প্লাস জি রাইট সো জি হচ্ছে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ইটস নট গভর্নমেন্ট ডিম্যান্ড ইট ইস গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ডিম্যান্ড অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার উই আর অলসো নোন ইন দ্য এগ্রিগেট ডিম্যান্ড ক্লাসে ওকে না সি প্লাস এস অর আই জি প্লাস এক্স মাইনাস এম এক্স মাইনাস এম ইজ দ্য ফরেন সেক্টর দেয়ার ইজ এ এক্সপোর্ট অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ইম্পোর্ট সো এক্স এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট ইজ পজিটিভ ভ্যালু অফ দ্য ডোমেস্টিক কান্ট্রি সো নাও আমি এটা বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করছি তাহলে আমাদের সুবিধা হবে তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এই দুটো পার্ট লাগবে না সেহেতু আমরা এটা কি জানি যে ওয়াই ইজ অলসো ইকুয়াল উইথ সি প্লাস অ্যাডিশনাল অ্যাড উইথ C plus S or C and S. So, I'm going to do the C that is here. Why is equal to the C plus S or S? So, I'm going to actually go to the C is equal to Y minus S and S is equal to Y minus C because to I'm going to do more conjunction of the phone. The phone will be income to the savings to the phone. The phone will be the same. 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 সেটা অর্থাৎ কনজামশনটা বাদ গেলে সেটা হবে তাই সেহেতু আমাদের সিম্পলিসিটির জন্য এখানে আমরা টু সেক্টর মডেল একটা ইকুয়েশন তৈরি করেছি এখন আমাদের একটা বর্তমানে একটা চার্ট দেখলে বুঝতে পারবো যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে সাপোজ এখানে ওয়াই নিলাম সি আমি প্রত্যেকটা জিনিস ওয়াই মিনস ইনকাম অর ন্যাশনাল ইনকাম অর জিডিপি রিয়েল জিডিপি এনিথিং ইউ হচ্ছে সি এস অ্যান্ড এ এস এস টা কি জিনিস ছোট করে লিখি এ এস মিনস সি প্লাস এস তাহলে আমি এটা যদি ওয়াই লেভেল জিরো থেকে স্টার্ট করলাম জিরো একশো দুশো তিনশো চারশো পাঁচশো ছশো এক্ষেত্রে সি কত সি হচ্ছে আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট লেভেল যদি খেটে যাবে আমরা আগে জানি যে কনজেন ফাংশন কিরকম হয় একটা নির্দিষ্ট লেভেল অবধি জিরো ইনকাম লেভেল যখন জিরো থাকে তখন কনজামশন লেভেল কি থাকে কনজামশন লেভেল একটা নির্দিষ্ট লেভেলে থাকে তার উপরে কিন্তু যাওয়ার মানে তার উপর থেকে শুরু করতে কারণ জিরো লেভেলও কিন্তু আমাকে খেতে হবে আমার এসেন্সিয়াল জিনিসগুলো আমাকে ভোগ করতেই হবে সেটাই হচ্ছে একটা অটোনোমাস কনজামশন এই ব্যাপারে আমরা পরে বলব নেক্সট তাহলে এটা তারপরে আমরা করি যে এখানে যদি হয় তাহলে এটা হবে ওয়ান এইটটি এইটি করে পোর্সেন্ট যদি বাড়ে দিক তাহলে একটা গোটা ইনকাম যদি একশো করে বাড়ে তার মধ্যে আমরা যদি আশি টাকা করে খরচ করি তাহলে সেভিংস কত হবে করি ন্যাচারালি ইনকামের থেকে সবসময় কনজামশন একটু কম হবে সেই লেভেলের জন্য একশো কুড়ি থেকে চল্লিশ বার দিলে কত হয় এইটটি এইটটি লেভেল করে আমরা সে জন্য বাড়াচ্ছি আর ইনকামটা কত বেড়েছি একশো সেহেতু ন্যাচারালি সেভিংস কত করে ডিফারেন্স হবে মার্কেটটা কত হবে সেভিংসের টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড এইটটি ফোর হান্ড্রেড এন্ড ফোরটি অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ওকে ঠিক এখানে আমাদের যে অপশনটা আসছে সেটা হচ্ছে সেভিংস সেভিংসটা কত হবে তাহলে সেভিংস যদি আমাদের মেজারমেন্ট করতে হয় এখানে তো আমার সেভিংস নেই মানে ইনকামই তো নেই ড্যাটসমেন এখানে মাইনাস চল্লিশ এখানে এখানে আমার পরিস্থিতি কেমন এখানে আমার কি অবস্থা এখানে কনজামশনটা বেশি হচ্ছে একশো কুড়ি এখানে ইনকাম আছে একশো তাহলে আমার কত হচ্ছে মাইনাস এখানে লেভেল জিরো ড্যাটসমেন জিরো এখানে আমার যদি 
কত লেভেল করে বাড়ছে কুড়ি চাবি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড এটা যে কুড়ি রজলি সাত জেনাশি আছে তো এই দুটো সি প্লাস এস যোগ করলে কি জানি আমরা ওয়াই তাহলে আমরা করে দেখি সি প্লাস এস মানে চল্লিশ মাইনাস চল্লিশ ইকুয়াল টু জিরো এটা এটা করলে হান্ড্রেড মিলছে দুশো এই দুটো যোগ করলে তিনশো চারশো পাঁচশো ছশো সো এগ্রিগেট ডিম্যান্ড দ্যাটস মিন্স অন ন্যাশনাল ইনকাম আর এখানে এগ্রিগেট সাপ্লাই ইকুয়াল হচ্ছে সো আমরা যদি এই ডেটা থেকে কার আঁকি সেটা আমরা বুঝতে পারবো ভালো করে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান হান্ড্রেড আমি একটু করে গ্যাপ দিচ্ছি ফাইভ হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড রাখলাম আর একটু করে দিই সেভেন হান্ড্রেড এখানে আমি ইনকাম রাখছি ইনকাম দ্যাটস মিন ওয়াই আমি ইনকামে বলে দেখলাম ইনকাম এখানে আমরা কী রাখবো সেভিংস অ্যান্ড কনজেনশন দ্যাটস মিন সি এস সি এস রাখছি কনজেনশন অ্যান্ড সেভিং তো যখন আমাদের এটা দিচ্ছি সি এন এস এর তার কি রিদার ইকোয়াল দ্যাটস মিন এগ্রিগেট সাপ্লাই করার মেশারমেন্ট করার জন্য কিন্তু আমরা এটা করছি তো ন্যাচারালি এখানে যখন আউটপুট আউটপুট মিনস ইনকাম জিরো এখান থেকে আমাদের পুরোপুরি যদি দেখি ইনকাম যখন জিরো তখন সি প্লাস সি এর মান কত জিরো যখন ইনকাম একশো তখন ওর মান একশো যখন দুশো তখন দুশো তিনশো বেলায় তিনশো চারশো হলে চারশো পাঁচশো ছশো এই যে মাপ দুটো করলাম জিরো জিরো হান্ড্রেড মাপছি এখানে এই দিকের গুলো হরাজেন্টালে এবং ভার্টিক্যালে আমরা মাপছি সি প্লাস এ সেই রেখাটা যদি আমরা পরবর্তীকালে যোগ করি একটা স্টেট লাইন পাবো যে তো আমার স্ট্রেট লাইন হলো না স্কেল থাকলে হতো কিন্তু এটা হলো না এবং এটা ফর্টি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি লাইনই আমাদের শো করে এবং এটা কি শো করে যে এগ্রিগেট সাপ্লাই অলসো ইকুয়াল টু কি হবে ন্যাশনাল ইনকাম অর ইনকাম ওকে তো এই ডেটা থেকে আমরা এগ্রিগেট সাপ্লাই কাপটা মেজারমেন্ট করতে পারলাম নাও এমন কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না নেক্সট এই ডেটা দিয়ে আমি আর একটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সি অ্যান্ড এস অ্যান্ড অলসো উইথ দ্য হরাজেন্টাল পোর্শন ইস ইনকাম অ্যান্ড দ্য ভার্টিক্যাল পোর্শন ইস ই মেজার বাই দ্য কনজামশন অ্যান্ড সেভিংস সো এখানে যদি আমরা পরি মেজারমেন্ট করি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ে তাহলে বুঝতে পারবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন দ্যাটস মিন ওয়ান হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড আর এখানে আমরা চল গ্যাপ নিচ্ছি ওকে চল্লিশ তাহলে এখানে কত হবে চল্লিশটা একটু দূরে দূরে নিয়ে আসি এটা তার কারণ চল্লিশ যদি আমাদের এত বড় করতে হয় একটু বড় নিব পরবর্তীকালে ওটাকে নিয়ে যাবেন চল্লিশ আশি একশো কুড়ি চল্লিশ এখানে একশো কুড়ি তারপর দুশো তারপর দুশো আশি তারপর তিনশো সাত তারপর চারশো চল্লিশ তারপর পাঁচশো কুড়ি এক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখছি যে প্রথম এই দুটো পোর্শনটা সেভিং এর এখানে মাইনাস একটা সাইন আছে মাইনাস সাইন্স মিন এখানে আমাদের এই পোর্শনটা তার মানে মাইনাস চল্লিশ আর মাইনাস কুড়িটা আমাদের ইনকাম জিরো থাকা লেভেলের সত্ত্বেও মানে ইনকাম যদি একশো আছে কম থাকা সত্ত্বেও বা জিরো থাকা সত্ত্বেও 
আমাদের এই সেভিংসটা কোথা থেকে হচ্ছে ডিস সেভিং তার মানে নেগেটিভ পোর্শন থেকে আমাদের আসছে এবং কোথায় আমাদের কনজাংশন এবং ইনকামটা শোন হচ্ছে লেভেলে যখন দুশো ইনকামের লেভেল আমাদের যেহেতু ইনকামের ভাবছি এবং সেটাকে যদি মেজারমেন্ট করি সেভিংস সেভিংস তার এটা কি আমাদের তাহলে মাইনাস চল্লিশ এখানে গ্যাপটা যেহেতু অনেকটা বড় করেছি তাহলে এই পরের মানটা কি আছে মাইনাস কুড়ি এটা আমাদের যেহেতু আমি আশি করে বাড়িয়েছি সেহেতু এটা না নেওয়া উচিত ছিল আর এটা আমাদের জিরো লেভেল তো এই ক্ষেত্রে এই জায়গাতে দুশো ন্যাশনাল ইনকামে আমাদের সেভিংস কত জিরো দেন আস্তে আস্তে বাড়ছে যদি আমরা গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি করে দিচ্ছি তা আমরা আরও বাড়াতে পারি যখন সেভিংসের পোর্শনটা তিনশো তখন কুড়ি ইউনিট বাড়ছে যখন চারশো তখন এরকম বাড়তে বাড়তে একটা পজিটিভ লাইনে যাবে ওকে আর এবার কনজাংশনের দিকটা যদি চিন্তা করি কনজাংশনের লাইন কি আছে কনজাংশন লাইন একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে যেটা অটোনোমাস কনজাংশন বলে যেটা ইনকাম অ্যাট লেভেল ইনকাম অফ জিরো বা ইনকাম লেভেল ইস জিরো দ্য কনজাংশন মাস্ট হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড অ্যান্ড দিস মার্জিন ইস ফর্টি হিয়ার দ্য চার্ড দিস মার্জিন ইস ফর্টি বিকজ ফর্টি মার্জিন অফ ফর্টি ইউনিট সিক্স শুড বি অর মাস্ট এ কনজিউমার হ্যাপ প্রোভাইড কনজিউমার কিন্তু প্রোভাইড করবে তো এখান থেকে আমাদের শুরু হবে এবং আমরা যদি এইটি একটু করে পোর্শনে বাড়িয়ে যাই ড্যাশমেন আমরা যদি বাড়াই এবং আমাদের এবং আমরা দেখতে পারবো যে এগ্রিগেট সাপ্লাই চার্টটা কোন জায়গাতে ইন্টারসেপ্ট করছে কনজাংশনের সাথে দুশো লেভেল তাহলে দুশো লেভেলে যদি আমাদের এই লেভেলটা থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা দেখাতে পারবো যে এই যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি লাইন এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি লাইন মানে কি এ স্কার ড্যাশমেন ওয়াই এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি লাইন তো করে ওকে আর কনজাংশনে কি আছে কনজাংশনটা আছে ফর্টি থেকে আরম্ভ হচ্ছে তাহলে ফর্টি থেকে আরম্ভ বলে এটা আবার আরো বেড়ে গেল গ্যাপটা আরো শুরু হয়ে গেল এটা হচ্ছে কনজাংশন লাইন আর কেন লেখলাম একটু কনজাংশন লাইন এই লেভেলে কনজাংশন ইস ইকুয়াল টু কি আছে কনজাংশন এবং এগ্রিগেট সাপ্লাই ইস টু তো টু হান্ড্রেড লেভেলে আমরা যদি এক করে বাড়িয়ে যাই তার আগে কথা ছিল ওয়ান টোয়েন্টি জাস্টমিন ওয়ান জিরো লেভেলে ফর্টি আর অ্যাকচুয়াল লেভেলে কথা ছিল ওয়ান ওয়ান টোয়েন্টি দেন দুশো লেভেলে দুশো তারপরে তিনশো লেভেলে কথা ছিল তিনশো লেভেলে এখানে আর একটু যাবে আমাদের তিনশো লেভেলে কথা হবে যদি ইকুয়াল করি তাহলে তিনশো লেভেলে আছে দুশো আশি বোঝা যাচ্ছে দুশো আশি এবং তারপরে চারশোর ইনকামে তখন কনজাংশন কত আছে তিরিশ ষাট দশ মিনিট এখানে এইভাবে পয়েন্টগুলো আমরা যোগ করলে সেটা আমাদের এগ্রিগেট সাপ্লাই কনজাংশন কার্ড অ্যান্ড সেভিংস কার্ডের ব্যাপারে বলা যায় কিন্তু এই পোর্শনটা যেখানে আমাদের নেগেটিভ সেভিং হয়েছে সেই সেভিংসটাকে বলা হয় ডিস সেভিং তার আমি সেটা খরচ করেছি যেটা আমরা খরচ মানে সঞ্চয়টাকে তুলে নিই সেটা আমাদের কি হয় বিশ্বের তো ন্যাচারালি আমরা এটা বুঝলাম এবার আমরা আসব এগ্রিগেট সাপ্লাই কার শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার আমরা এবার দেখব শর্ট রান সাপ্লাই কার শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার আমরা এখানে লিখি শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার তাহলে শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ডটা কি জিনিস আগে দেখি শর্ট রান একটা সাপ্লাই কার্ড দুটো সিচুয়েশনে হোল্ড করে এক শর্ট রান এক লং রান বাট এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ড অ্যাজ দা বোথ সিচুয়েশন জাস্ট আইডেন্টিক্যালি দেখতে হয় বাট শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ড শর্ট রানে ডিফারেন্স হয় এবং লং রানে ডিফারেন্স হয় কিন্তু এটা আমরা আগে গ্রাফ থেকে দেখলাম যে এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ড সবসময় কার্ভেজেরও হতে পারে বাট আমরা স্ট্রেট লাইন করে দেখলাম বাট পজিটিভলি স্লো অ্যান্ড কনভেন্স হয় কখনো বেশিরভাগই হয় কনভেন্স অ্যান্ড পজিটিভলি স্লো এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে নাও শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার ইজ দ্য টোটাল আউটপুট অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস দ্যাট ফার্মস 
इट वुड बी एबल टू शेड मैं खूब क्लियर एक शर्ट टर्म सप्लाई कार्ड से कार्ड जो टोटल आउटपुट अब गुड्स एंड सार्विस मोट द्रव्य एवं सामग्री तरह उत्पादन दैट इज फार्म उड बी एबल टू शेड पार्बे सेल करते क्षमता आज एट ए गिवेन प्राइस लेवल एक निर्दिष्ट प्राइस लेवल ऑन द एजेंशन दैट द प्राइस अफ अल इनपुट रिमेन द सेम ये लाइन का क्योंकि सब समय माथा रखते हैं प्राइस अफ अल इनपुट बोलते कि बोझे प्राइस अफ अल इनपुट बोलते जमीन फैक्टर क्षेत्र में जो प्रोडक्शन देखी तब प्रोडक्शन उपादानगल की कि कम्पोनेंटगुल फार्ष्ट कम्पोनेंट की फार्ष्ट कम्पोनेंट हमारे लैंड एंड दें जो कन्टिन्यू बी लैंड लेबर कैपिटल अर्गानाइजेशन लैंड की पाई अवश्य खजना पाई मजूरी कारा पाए श्रमिकरा लेबर पाए मूलधन कारा पाए संगठक जरा चल अर्गानाइजेशन ए रकम भाव प्रत्येक पार्ट लैंड लेबर कैपिटल अर्गानाइजेशन तरह के मानी भैल्यू से मानी भैल्यूटा क्यों जे प्राइस लेवल अफ अल इनपुट सीमेंट आज तरह दाम स्तर से कख कड़ा कमा करा जो बाड़ा कमा पड़े तेल क्योंकि यहाँ ब्रेकडाउन है से जो एजेंशन एटर ने प्राइस अफ अल प्राइस अफ अल इनपुट रिमेन्स द सेम दैट मिन लैंड लेबर कैपिटल अर्गानाइजेशन जो मानी भैल्यूटा रही है से मानी भैल्यूटा सब समय जो सेम थक सेम अमाउंटे होल्ड कर दैट मिन दे बेयर्स ओनलि कन्सटैंट पोर्सन कन्सटैंट पोर्सने क्या बेयर कर सपोज हमें यहाँ जो स्लोप हिसाब से देखी एर स्लोप की ग्राफ्ट कैम है से क्षेत्र में तीन टे फार्ष्ट तीन रकम उपाय पे फार्ष्ट जेटा आसबे जन मिनार्ड के नाइनटीन थार्टी उन्नीस त्रिस साले उनार एक बुके जेहतु मैक्रो इकोनमिक्स प्रत्येक स्कोपे उन्नी आर कारण उन्नी मैक्रो इकोनमिक्स जन तो उनार जे उनार जे थिरोरिकल मेथड उन्नी तीन रकम भाव देखे बट न्याचरलि उन्नी एटार के बस जोर दें तरह उनार थिरी एक जिन जानते हैं जो इनकाम एंड एमप्लयमेंट कथा क्योंकि थको से एमप्लयमेंट एक ही बेपार एमप्लयमेंट के लिए इसे से क्षेत्र में फार्ष्ट फार्ष्ट एक नम्बर देखा स्लोप कीसर स्लोप स्लोप देखा कि देखा प्रत्येक स्लोप देखा डिफरेंस कैंड ऑफ कार्डर स्लोप प्रथम कार्य जो हरए जो हरए जो हरए जो हरए जो हरए जो कारकम है एखने की मापी जी एखे की मापी आप प्राइस ले प्राइस जेहेतु प्राइस एक फिक्सड आई प्राइस एखे जन मेनार्ड के जन मिनार्ड के नाइनटीन थार्टी ते उन्नी एक शर्ट रान एग्रिगेट सप्लाई कार देखान एवं शर्ट रान एग्रिगेट सप्लाई कार देखान उन्नी देखान एखने हाई आनएमप्लयमेंट हम लिखे तो बोलिए क्यों बोले तरह कारण जो सपोज एखे एक एग्रिगेट डिमांड कार्ड निल डिमांड मान स्टूडेंट के पढ़ान क्षमता आज स्टूडेंट के एक जगह बसिए पढ़ा क्षमता आज से क्षेत्र में स्टूडेंट पासीना जो ना पाई जो तीन टे पढ़ाना हम तीन टे चार स्टूडेंट के क्षेत्र तो फुलफिलमेंट होना तो जब तक और बेसि पवार कथा मैं बस चाहिए पासीना स्टूडेंट 
সেজন্য এখানে আমার কি হচ্ছে হার এক আনএমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে প্রোভাইড করছে যদি আমি এমপ্লয়মেন্টের দিক থেকে ভাবি নট অ্যাজ এ টিচার যদি এমপ্লয়মেন্ট দিক থেকে ভাবি আমার কাজ করার ক্ষমতা আছে বাট আমি পাচ্ছি না তখন আমার হাই আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা হবে যেটা এশার এই এসটা কি হবে হরাই জেন্টাল নেক্সট দ্বিতীয় নম্বর আসছি যেটা জিডিপি প্রাইস এটা আমরা আনছি শর্ট রান ভার্টি ভার্টিক্যাল মিনিস এটা একটা খুব এখানে কি দেখা যাচ্ছে ঠিকটা উল্টো ফুল এমপ্লয়মেন্ট ফুল এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে তাহলে ফুল এমপ্লয়মেন্ট যদি আমার প্রাইস লেভেল এখানে থাকে তারপর সেগুলিকার ডিমান্ড কাপ যদি এই জায়গা থেকে কাজ করে এগ্রিকার ডিমান্ড কাপ যদি শিফটও করানো হয় প্রাইস লেভেল কিন্তু আমার বাড়ছে কিন্তু আমার যে পোটেন্সিয়াল জিডিপিটা রয়েছে সেই জিডিপি কিন্তু আমার চেঞ্জ হবে না তার কারণ আমার ন্যাশনাল ইনকাম যদি ফিক্সড আছে ফিক্সড মানে কি এই লেভেলে আমার ইকুলিবিয়াম হয়ে গেছে অলরেডি দ্যাটস মিন ফুল ইকুলি এমপ্লয়মেন্ট আমার জেনারেট করতে পেরেছি সেই ক্ষেত্রে আমার প্রাইস লেভেল যদি আমার বাড়ানোও হয় তবুও কিন্তু আমার আই ডোন্ট কেয়ার বল না তো সেই ক্ষেত্রে যদি পোটেন্সিয়াল জিডিপি আমার পোটেন্সিয়াল ন্যাশনাল ইনকাম কোনো কেয়ার করতে পারবো কারণ আমি অলরেডি ফুল এমপ্লয়মেন্ট প্রোভাইড করছে এটা হলো দ্বিতীয় নম্বর হলো মে তৃতীয় নম্বর থেকে যদি আমরা যদি দেখি তাহলে একটা গেল ভার্টিক্যাল ডেটা এখন করলাম আর একটা গেল কি হরে দিন যেটা প্রথমে টেনশিয়াল মডেল যায় এটা হচ্ছে জিডিপি আর এটা কি প্রাইস তাহলে ফার্স্ট আমাদের এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ডটা পজিটিভলি করলাম ওকে তাহলে এই লেভেলে যদি আমরা দেখি প্রাইস এই লেভেলে যদি আমরা পোটেন্সিয়াল জিডিপিটা দেওয়া আসি এবং এই লেভেলে যদি আমরা প্রাইসটাকে দেখি প্রাইস লেভেল স্টাডি রাখি তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু পোর্শনটা হরাই যেতে হবে সেহেতু প্রাইস যদি আমার প্রাইসটার সামান্য একটু পরিবর্তন নেই আমার জিডিপির অনেকটা পরিবর্তন হবে হবে কি হবে না অবশ্যই হবে যেহেতু এটা হরাই যেতে পড়ছে আর এক্ষেত্রে যদি আমরা প্রাইস লাইনটাকে ভার্টিক্যাল পোর্শনের দিকে টাকে তারপরে যদি প্রাইস লাইন কিন্তু বাড়ানো হয় তখন কিন্তু জিডিপি আর বাড়ছে না কারণ কিন্তু হরাই যেদিন পড়ছে না না সে ম্যাক্সিমাম হলে এইভাবে যাবে তার তার কাজ দিয়ে যাবে কিন্তু তার বে অতটা বাড়বে না যতখানি বাড়াতে দ্যাটস মিন এটা যদি আমরা নর্মালি যদি ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের যদি কেস ধরি তাহলে এই পোর্শনটা হচ্ছে কি যতখানি চেঞ্জ করা হচ্ছে দাম তাতে কম বাড়ছে দ্যাটস মিন ইন ইলাস্টিক ওকে আর এটা ইন ইলাস্টিক অর সরি হাই ইলাস্টিক এখানে আর এখানে ইন ইলাস্টিক পোর্শন ওকে সো আমরা ডিম্যান্ড কার্ড এবং সাপ্লাই কার্ড গিয়ে না লাভ নেই তার কারণ আমাদের এখানে প্রাইস লেভেল যেহেতু এখানে আমাদের বাড়ানো হয়েছে বা এই লেভেল থেকে উদ্দি বাড়ানো কিন্তু এইখান থেকে এইটুকু আমাদের লেভেলটা কিন্তু একই রকম আছে বাড়ানো হচ্ছে প্রাইস লাইন বাড়ানো হচ্ছে অনেকটা বাড়ছে প্রাইস লাইন বাড়ানো হচ্ছে অনেকটা বাড়ছে এই প্রাইস লাইন বাড়ানো হচ্ছে অনেকটা বাড়ছে কিন্তু তারপর থেকে যদি বাড়ানো হয় তখন কিন্তু আর অতটা বাড়ছে না ততটুকু কিন্তু অতটা কিন্তু বাড়ছে না তাহলে এইখান থেকে আমাদের যে ডাইরেক্ট কনক্লুড করতে হবে যে এই যে হরা জেন্টাল পরিষেদটা আমি এটা তোমাদের সিম্প্লিক্সিটির জন্যই বলছি যেটা হরা জেন্টাল পরিষেদটা সেটা হচ্ছে কি এনসিয়ার এটা খুব শর্টকাটের জন্য বললাম এটা নিও ক্লাসিক্যাল যেহেতু ফুল এমপ্লয়মেন্টের কথা বলেছে আর এখানে হচ্ছে মডারেট রেট এইটুকু করেছেন কার্ভেচার জন্য ইন্টার মডারেট ইন্টার মডারেট ইন্টার মডারেট এই গাল শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাইয়ের ঘটনা এবার আমাদের আসতে হবে লং রান এগ্রিগেট সাপ্লাই এবার আমরা দেখবো লং রান সাপ্লাই কার্ড লং রান সাপ্লাই কার্ড যাকে আমরা কি বলে এল আর এ এস লং রান সাপ্লাই কার্ড আগে জানা যাবে আমাদের এটা জানতে হবে এটা দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া এবং দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া হলে একটা জিনিস আমাদের ন্যাচারাল ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের জন্য হয় যে সমস্ত ইউনিট বা কম্পোনেন্ট যদি আমরা ধরি সমস্ত কম্পোনেন্টগুলোকে ফ্লেক্সিবল হয় ফার্স্ট অফ অল এটা ফ্লেক্সিবল হয় ফ্লেক্সিবল হওয়াতে শর্ট রানের যে 
রেজাল বেড়াই সেটা লং রানে কিন্তু সেরকম থাক না বাস ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হয়ে যায় সেখানে পজিশনটা লং রানে যেতে তাহলে এখানে যদি আমরা লং রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ভেট ডিফারেন্সিয়াল করি তাহলে এটা জানানো যাবে যে লং রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ভ ইজ দ্য এখানে আমরা ইজ লিখি সুবিধা হবে ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য প্রাইস লেভেল অ্যান্ড জিডিপি প্রাইস লেভেল অ্যান্ড জিডিপি যেটা আমরা শর্ট রানে আগেও করেছি সেট জন্য প্রাইস লেভেল অ্যান্ড জিডিপি হোয়েন অল দ্য অল দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট আর কমপ্লিটেড যখন সমস্ত কিছুর অ্যাডজাস্টমেন্ট করাটা কি হবে কমপ্লিটেড হবে আমি যেটা বললাম যে সব কিছু ফ্লেক্সিবল হবে তার ড্যাটসম্যান আমরা চেঞ্জ অলরেডি করে ফেলেছি এবং একটা ইউনিট একটা স্থির জায়গায় পৌঁছে গেছি কমপ্লিটেড অ্যান্ড ইকোনমি ওকে অ্যান্ড ইকোনমি রিচ ফুল এমপ্লয়মেন্ট ফুল এমপ্লয়মেন্ট গেছে তার মানে ন্যাচারালি যদি এটা কেউ ধরতে পারে ফুল এমপ্লয়মেন্ট কোনখানে হয়েছিল শর্ট রান এসার এসে একটু মনে করতে হবে যখন আমাদের এসার এস এ এসটা ভার্টিক্যালি হয় তাহলে এসার এ এস যখন ভার্টিক্যালি হয়েছিল তখনই কিন্তু এই ফুল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করেছিলাম আর হাই আনএমপ্লয়মেন্ট কিন্তু ভার্টিক হরে যেতে লাগছে এসে করেছিলাম যেটা জন মেনার টেন্স কিন্তু শো করেছিল নাইনটিন থার্টি অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল জিডিপি অ্যান্ড পোটেনশিয়াল জিডিপির ব্যাপারে কি করেছে ইকোনমি বিচ দ্য ফুল এমপ্লয়মেন্ট লেভেল অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল জিডিপি অ্যান্ড পোটেনশিয়াল জিডিপি ওকে রাইট আশা করি বোঝেন না বোঝার কিছুই বাট এটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের একটা গ্রাফ আসলে সব থেকে সব থেকে সুবিধা হবে কি জানি এটা মনে রাখতে পারি ফুল এমপ্লয়মেন্ট লেভেল অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল জিডিপি অ্যান্ড পোটেনশিয়াল জিডিপি এই তিনটে আমাদের টার্ম সবসময় কাজে লাগবে পোটেনশিয়াল জিডিপিটা কি অ্যাকচুয়াল জিডিপিটা কি আমি কিছুক্ষণ পরে এগুলো নিয়ে বলছি তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যেটা হরাই জেন্ডাল অ্যাক্সিসে কি রাখতে হবে হরাই জেন্ডাল অ্যাক্সিসে রাখতে হবে হরাইজেন্ডাল অ্যাক্সিসে রাখতে হবে আমাদের জিডিপি দ্যাটসমিন ওয়াই আর এখানে প্রাইস লেভেল দ্যাটসমিন পি ওকে রাইট এখানে একটা একটা গ্রাফ আঁকলাম তাহলে আমাদের নিজেদের সুবিধা হবে এখানে সাপোজ এখানে আমরা জিডিপি মেজারমেন্ট করছি প্রাইস লেভেল দিয়ে তো এক্ষেত্রে আমরা যদি খুব খুব শর্টকে খুব জটিলে যদি না দেয় সাপোজ দিস এগ্রিগেট ডি ব্যাংকার অ্যান্ড দিস শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার আমরা দেখে দিই শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাই কার কেমন হয় এটা এগ্রিগেট ডি ব্যাংক কার যদি ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি এডি দুটো শখ হয় মানে দুটো ক্ষেত্রে এডি শিফট করে এক কন্ট্রাকশনারি শট শখ মানে এস এইচ ও সি কে শখ অ্যান্ড এক্সপ্যানশনারি শখ যদি এক্সপ্যানশনারি শখ হয় তাহলে এগ্রিগেট সরি এখানে এগ্রিগেট ডিম্যান্ড হবে এগ্রিগেট ডিম্যান্ড 